。今天到了佛光寺了啊，很多人没有听说过这个寺庙，但是它对中国这个唐朝建筑意义重大。边走边说啊，这个地方门票四十块钱，开车过来了，就在五台山的脚下呢，大佛光寺，咱们进去看一下。这个佛光寺它可不是普通寺庙啊，它被梁思成誉为中国第一国宝。关于它的故事，我必须讲给大家听啊。在一百多年前，当时日本的学者呢就认为中国的境内已经没有唐朝建筑了，想要研究唐朝建筑，就必须去日本的京都和奈良。那么梁思成和他夫人林徽因听到这个呃这句话以后啊，就非常的不认同。他们就立志要在中国境内找到这个唐朝的建筑，但是非常难啊！经过六年多的时间啊，他们终于在这个敦煌的壁画中，这个壁画是画的关于五台山这边的风土人情，在这个壁画里面发现这个佛光寺了啊，里面的建筑非常像唐代的啊，然后马上就来这边实地考察，经过确认无误，这个就是唐代的建筑，至此打破了那个日本的预言啊。哎呀，太激动人心了！走吧，今天带大家参观一下这个唐代建筑——中国第一国宝。主殿在这最后面呢，就是唐朝的那个古建筑啊！哇，要从这个台阶爬上去，这也太陡了，这个台阶啊，七八十度呢，手脚并用爬上去。台阶陡峭，台阶陡峭。门口有两棵大松树。哇，这就是梁思成、林徽因发现的那个大殿啊，唐朝建筑，佛光峥嵘禅寺啊。林徽因形容这个大殿呢、啊，就是斗拱宏大，出檐深远。哇，大家看他这个房檐挑出来将近四米，哇，这就是唐朝建筑，非常的大气。整个寺庙里面只有这个大殿是唐朝的啊，其他的都毁坏了。走吧，咱们进到里面去看一看，这里面的彩树也都是唐朝的，一共有三十多个彩树呢。全国保存完好的这个唐朝的彩树，据说只有六十多个，然后这个大殿里面就占了一半啊。大家近距离的感受一下来自唐朝的这个彩树啊，它里面人物也是很多的，有这个菩萨、罗汉、佛祖，还有侍呃侍女什么的啊。大家看，在角落里面有一个非常不起眼的女性彩塑，大家知道她是谁吗？她就是捐钱修建这个寺庙的人啊，是个女施主。呃，这个寺庙最早建于北魏孝文帝时期，但是在唐朝时候呢，呃，唐武宗灭佛，就把它都推倒了。呃，后来是这个女的呀，又捐钱重建的这个寺庙，所以她给自己做了个小小的彩塑，放在这个不起眼的地方。挺有意思吧？正是因为他的捐款啊，所以我们现在才能看到这个唐朝的建筑。最边上这个，这不是文殊菩萨吗？骑的绿毛狮子，跟书相寺里面那个一样啊，都是骑的这个狮子。在这侧面也有一排塑像，这是一百零八罗汉，他都是明朝的。但每一个人也是很逼真，呃，神态各异，也可以看一看。我们说这是唐代建筑，不是信口胡说的啊，是有证据的。在他这个房的横梁上面，大梁上就写着呢，什么什么时候啊，由谁谁谁建的，都有证据。而且在大殿的门口还有唐朝的金状，这上面也记载了。我们看看写的啥。女弟子佛殿主宁公玉，呃，唐大中十一年，宁公玉就是刚才那个捐钱的女施主啊，刚才雕像的那个女的，所以这几个记载互相印证，就可以证明这是一个唐朝的建筑啊。这个金状一共有两个呢啊，这下面有一个，刚才那个店门口有一个，这都是唐朝的原物。然后这下面呀，还有一个文书店，我们可以看一下，这个是金代的啊，金代的，距今也是几百年的历史了。正中间就是文殊菩萨的。
雕像啊，骑的这个绿毛狮子。大殿跟前的这个古树啊，树龄一千年了，估计是和这个大殿同时期的啊。两棵古树，见证了这个大殿了、啊。啊，从这个上面看出去啊，视野非常宽广辽阔。远处五台山的山脉啊，这个地方为什么能完整的保留下来呢？因为它不在五台山的核心区域，呃，游客也少，知道的人也少啊，估计是这个原因。